Os homens foram presos graças ao trabalho da polícia militar que instantes depois da explosão do caixa eletrônico em uma agência bancária de Candeias do Jamari, fechou o cerco. Na parte superior do prédio residem algumas famílias. Esta moradora conta do susto que levou e afirma estar saindo do local por medo de um novo crime. No primeiro momento, qual foi a sua reação? Ai, eu fiquei assustada. Estava <risos> geladona, né? eu pegava em mim assim gelado. Agora é que está voltando ao normal. Pretende continuar morando aí? Não. Eu já estava querendo sair, né? Eu só, na verdade, eu estava procurando uma casa. E agora eu encontrei e eu vou mudar logo, logo. Sete pessoas foram presas. São eles. Renan Henrique, de 20 anos. Carlos Frank, de 26 anos. Alex Valdez, de 26 anos. Emerson Andrei, de 24 anos. Romaico Barroso, de 23 anos. Carlos Henrique, de 19 anos, conhecido como Kaique, e o Wellington Fernandes, de 28 anos. Kaique pilotava uma moto preta, dando cobertura ao bando. Kaique, vocês estavam envolvidos, então, na participação da explosão de um caixa eletrônico, é isso? Estava, nós explodimos caixa mesmo. Há quanto tempo? Já, vocês já praticaram outros crimes, né? Não, isso aí foi a primeira vez. Primeira vez que eu fiz isso daí. Pô. Como é que vocês foram pegos pela polícia? Na perseguição, eles atiraram em cima de nós, nós só revidemos, só. Então você assume a participação? Assumo. Tava mesmo na hora lá. Mas também se nós tivéssemos pegado dinheiro, nós tava fofo agora. Já Emerson dirigiu o veículo usado na tentativa de furto e o Eliton está sendo investigado por ser o proprietário do carro. Nenhum. Não conheço nenhum deles. Como é que o carro estava, então, envolvido nessa história? O rapaz pediu emprestado, né, para falar que ia levar a filha dele no médico e eu emprestei. Não conhecia os colegas? Não, o único que eu conheço é, é o, o, o Maicon. Conheço porque jogo bola com ele e, e frequento o estabelecimento dele. Né? Você sabia para que, que seria utilizado o carro? Não, não tinha nenhuma informação. Então você está dizendo que não tem envolvimento? Nenhum. Não conheço nenhum deles. Apenas três deles não têm passagem pela polícia. Um dos homens é foragido da colônia penal. Por volta das quatro e meia de hoje, houve a explosão do, dos caixas lá na, no Banco Bradesco, na cadeira de Jamari. Agora em São José de Osmar, estava próximo, escutou a explosão, foi para o local, no qual ele, ele viu cinco elementos entrando dentro do veículo com a sedã e iniciou a perseguição de Candeias até Porto Velho. Na BR... Próximo já ali da Jatuarana, guarnições do primeiro batalhão iniciaram o cerco. A guarnição do Cabo Simar, juntamente com a minha guarnição, Sepoc, e a guarnição do quinto batalhão, do sargento Osmar, fomos as primeiras a chegar no local. Foi efetuado o disparo, disparo na, no pneu do veículo, o veículo parou e nós fizemos a prisão de cinco elementos. Né? Apesar de insuficiente para a abertura do cofre, o impacto da explosão causou diversos danos à estrutura da agência. Esta já é a segunda tentativa de furto ao caixa eletrônico instalado neste ponto de atendimento. Este ano, sete caixas eletrônicos foram explodidos em todo o estado. A polícia trabalha agora na investigação para saber se o bando tem participação em outros crimes da mesma natureza. Não descartamos essa possibilidade, por isso mesmo eu determinei que esse fato fosse trazido para ser lavrado flagrante na delegacia especializada em crimes contra o patrimônio, né, que já tem informações é, levantadas de outros fatos, então ela vai cruzar essas informações, vai verificar se há envolvimento desses que foram, estão sendo apresentados agora com outros, outros casos que ocorreram no Estado. Então é uma fase agora de investigação, trabalho de inteligência e de colheita de provas feita pela Polícia Civil a partir de agora. Agora, no primeiro momento, nós vamos, é, porque nós temos um prazo legal, vamos efetuar o auto de prisão em flagrante dessas sete pessoas, e a partir daí, então, vamos ouvir os condutores, quem efetuar a prisão. E a partir daí, então, o nosso pessoal do setor de investigação, mais inteligência, vamos buscar checar se esses mesmos elementos que foram presos na madrugada de hoje também participaram desses outros eventos que ocorreram aqui na capital e até também no interior.